大家好，我们今天要分享的内容呢，是通过我们的身体进行多维度的探索。1993年，天王星和海王星的合相创造了一道银河系脉冲波，向地球发射了一束电流，激活了 DNA 的第三道螺旋，解开了人类的潜力。它触发了光编码的光丝，解锁了人类 DNA 的第三道螺旋，这桥接了你身体的电流场，让你连接到多维度的自我。成为地球生物库的访问卡意味着什么呢？这意味着你迈向自我认可的第一步，走向理解、结合、融合能量的方向，允许他们通过跟你的融合来访问地球生物库。当你达到某种特定意识状态的时候呢，你就会发射出一种电磁波，就像是其他人可以通过调频进入的广播节目一样。然后呢？你就会变得非常有价值，因为这意味着你可以被能量进行融合，然后其他存有呢可以通过你访问你体内的代码。你身体中的代码呢，包含着制造生命的公式，设计了很多保护措施。这样一来，人类所储存的重要数据就可以被保护起来，只有达到一定意识状态的时候才可以获取。如果达不到一定的意识状态，那些公式则无法呈现。通过在人体中维持高度的意识状态，这些公式才得以存在。如果人类的生活质量被破坏，人类则不能生成这些公式。卯宿星人呢，邀请我们去感受所有那些想与我们融合的存有的能量状态，给他们一个信号。你说，我的工作是点燃自己内在，点燃地球的火花。如果你的目标跟我一致。那么欢迎你加入我。如果我们的目标不一致，那么请不要花费心思。我没有功夫处理这些没有意义的事情。你需要声明这一点，为自己更多的负责。准备身体以适应多维度能量的意识，需要做很多的事情：瑜伽、伸展运动、呼吸，以及藻类和草药可以补充你的身体，为能量的运作创造空间。你需要一具能够容纳多维智能震动的身体，因此也需要你们工作的某些部分涉及到这些准备的工作。你们的自然状态以及你们所进化的方向是一个多维度的存有。身为多维度的存有，你们要把这种平和的状态带到地球，同时呢，也把这种平和的状态带到其他世界当中。请记住，心态平和呢是一项决定。这是你们生命中做决定的标准。有一天，在你们生命当中呢，会出现很多平行的记忆和想法，需要你们去整合。你将会意识到，这是自己经历着的一重又一重的体验，而还有你的一部分是如此确信，在这重重实相当中，没有什么会分崩离析。你正在向自己能力和表达的新面向去发展。现在的诀窍呢，是要去掌握这些东西，花更多的时间来追求你多年来被启发发现的这些东西。这些在你的内心深处激起的记忆，可能会产生身体反应，因为这些记忆驻留在你的肉体、心智体、情绪体和灵性体之中。需要理解的是，你正在成长为全新的自己，而且正在搭建框架。卯宿星人鼓励我们通过适合自己体验的方式来调整自己的身体。你可以使用指压、按摩、揉搓、再生之法，或者通过这些方法来调整你们的心智体、肉体、灵性体，还有情绪体。你们可以使用这些方法把能量移动到那些卡住的地方。卯宿星人呢，也建议我们喝大量的水。花时间呼吸，并给身体提供充足的氧气，而且去练习未曾使用的声音，通过你的身体表达出来，保持身体的活力还有活跃。花时间去静心冥想，聆听自己内心的声音，把你的发现呢融入到自己的生活当中，并按照自己内心的意愿去规划自己的生活。如果你想让自己这么做的话，清晰度是这个游戏的名字。如果没有清晰度，你很容易或吸引到与你的频率无法共振的能量。这并不意味着那些能量是坏的，那只是意味着它们跟你的震动意图无法共鸣
，这些呢，对你来说可能目前还不清晰。当你对自己立场不坚定的时候呢，就会产生混乱；当你的想法不坚定的时候，能量呢就无法整合进入你的情绪，去产生你想要的体验。永远保持快乐和完美的状态呢，并不是解决之道。让自己去经历情感体验，向情感去学习。你所坚守的那些黑暗的情绪和能量，会成为习惯或者模式，可能会给你带来极大的困难。你就会变成毛素星人所说的那些宇宙站街女，成为所有不合格能量的门户。你要知道，造物者呢存在于万事万物之中，这些的确会给你的生活制造很多困难。在多维度的领域中呢，动物是这方面的专家，动物可以在不同的维度之间穿梭。你是否在前一分钟看到一只鸟或者动物，一秒钟之后它就不见了呢？动物非常关注它们的生活品质，远远超过你们。当动物们不满意它们现有的生活品质时，它们就会往更持久的实相迁移。它们把自己迁移到其他的领域，在那里它们可以存活。比如说，青蛙和昆虫可以用它们的声音开启多维度的门户。一些动物可以通过声音进行多维度的穿越。一切事物呢都会做梦，通过做梦，我们可以进入不同的实相当中。你要知道，在你做梦的时候呢，进入这些不同的实相，它们都是真实存在的。所有一切都是存在的，因为所有一切都是连接在一起的。不论你是否记得这部分，甲虫、蚯蚓和青蛙知道它们在不同的实相之中穿梭。如果它们存在这里，那么它们也会穿梭到其他的世界。很多非常智能的生命形态可以通过与动物和植物王国的融合来显化自己。通过这种方式，它们得以窥探我们所在的实相。现在这些智能的生命形式想与你们，也就是地球生物库的访问卡进行融合。他们想通过我们人类进行生物库的访问。和通过松鼠对生物库的访问是截然不同的，因为我们是非常精密的，我们的体内充满着充沛的知识，而且，当你准备好自己与其他形态的友情存有融合的时候，你就可以给我们的地球带来平和，你有能力带来全新的巨大提升，带来一种新的祈祷方法。虽然呢，这些看起来是通过你表达出来的。然而，你知道这一切呢，要比你多得多。要知道，所有的生命形态呢，都存在着出色的智慧。所有的生命体验，都在等待着你。打开你的情绪体，运用爱的力量，是你们灵性进化的关键所在